Shootingstar-Karriere gemacht. Kannst du mal ein bisschen erläutern? Ja, Shootingstar-Karriere. Im Death Metal. <lacht> ja gut, wenn man es so sagen will. Na, Shootingstar würde ich das nicht sagen, aber es äh, ist schon ganz gut, dass wir jetzt eigentlich auch ein bisschen Erfolg haben mit unserer Musik. Äh, weil, ich meine, wir sind seit 85, machen wir Musik und seit 89 sind wir bei Robert auf dem Label. Und ich bei Century Media. Ja, genau. <lacht> Und ich meine, der Robert macht unheimlich viel für uns. Ich glaube, dass das uns auch unheimlich weitergeholfen hat. Und na, als Shootingstar möchte ich uns mal nicht bezeichnen, aber ich meine, wir haben eigentlich im Moment ziemlich äh, Erfolg. Wir haben jetzt eine neue Platte draußen, die sich hoffentlich ganz gut verkaufen wird und die Fans auch hoffentlich mögen. Und naja, man wird sehen. Wieso bist du so bescheiden? Ich meine, ist doch ganz klar, eure neue Platte, die, die hat einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Ist dir das nicht bewusst? Muss ich dir das jetzt hier sagen? Ne, bewusst ist mir das noch nicht, weil ich bin erst gestern wiedergekommen und... Woher? Äh, von der äh, Creator West Tour und ja, wir sind gestern erst wiedergekommen und haben noch überhaupt nichts mitgekriegt, was hier so abläuft. Ich meine, die Platte ist mittlerweile hier schon seit einem Monat vielleicht draußen und na, wir haben heute das erste Mal das Cover gesehen und heute das erste Mal die CD hören können und so weiter und naja, ich, ich hoffe, die, die Fans mögen die Platte. Ich, ich hoffe es wirklich. Also wir haben uns äh, ein bisschen verändert von der, von der Band her. Ich spiele nicht mehr Bass, sondern wir haben jetzt einen Bassisten in der Band, den Sebi. <lacht> den Sebi und äh, na, passt gut in die Band, das ist ein netter Kerl. Cover habt ihr eine ganz besondere Abbildung und zwar ist das, ist das ein Kreuz, das heißt, nee, das ist so eine, so eine Torpforte, richtig? Und da ist an, an Kreuz ist ein Vogel, eine Taube oder so ist das genagelt. Stimmt das, Kirsten? <lacht> Gebe ich das jetzt hier richtig wieder? Ähm, was war das für ein Tier? Das, das, das Tier, das, das, das Skelett da vorne dran, das ist, das ist ein Falke und der ist dann mit einem an einen Schädel hat versehen worden. Mhm. Das ist eigentlich, eigentlich alles. <lacht> Habt ihr da Angst, dass ihr Probleme kriegt mit einem Tierschutzverein? Weil immerhin musstet ihr es ja daran donnern. Ja, es, es war auf jeden Fall schon ein ausgestopfter Falke oder ein Vogel, den wir da ans Kreuz gemacht haben. Und es, wir haben nicht irgendwie, sind nicht auf die Weide gegangen und haben irgendwie einen Vogel abgeballert, sondern ähm, wir wollten halt immer was anderes machen als diesen typischen, äh, sage ich mal, obligatorischen Metal-Schädel auf jedem Cover. Wir wollten mal ähm, so ein bisschen was, es kommt meiner Meinung kommt so ein bisschen Voodoo-mäßig und es passt auch gut zum Albumtitel. Ähm, der da wäre? Äh, der Albumtitel ist Cursed, also verflucht und es sieht so ein bisschen, also meiner Meinung nach so ein bisschen Voodoo-mäßig aus. Und wir stehen eben mehr so auf so dunkle Sachen und so morbide Tales of the Dark Side, so mäßig. <lacht> Ja, und ich glaube, das Cover passt ganz gut zur Musik.
in diesem Marathon ist Obituary. Und es gibt was ganz Bestimmtes über Obituary zu sagen, nämlich sie sagen eigentlich nichts Bestimmtes in ihren Texten. Uh, your lyrics, they didn't really say anything. Why is that? We really don't want people to take our lyrics too seriously, like some bands, uh, their lyrics get a little serious and some people take them uh, too seriously, so they uh, run into trouble with a lot of people. Uh, censoring you and whatnot. So we try and stay away from all that and stick to the lighter side of the music. Obituary. I mean, I'm I'm asking this uh, to get a short over over view from you for about the band. Um, uh, we're an energetic band. Uh, we like to have fun. We just like to go out there. Uh, we have heavy guitars, heavy drums, heavy everything. It's just you know we're not serious about anything. We just like to have a good time with what we're doing. We like to have uh, the kids have a good time with us. So. It's it's all in fun. It's just entertainment.
Um, you come from Brazil, and um, the political background about, uh, in Brazil we don't, do not want to talk about right now. But what I'd like to know from you is how has life changed for you? Um, has it changed at all? Yes. You know, we live in the school. You know, we leave the school uh, real early to, to just leave the band, you know, you rehearse every day. And I think change a lot because the band getting bigger and bigger and we playing more, rehearsing more, you know. We just leave for the band every, every time, you know. We leave more band than before. But you, you could not live off the band before. So, so what did what did you do to to survive, and and what are you doing today to survive? That's that's actually what I'm. Yeah, we're living with our parents yet. You know, we right now we start getting more money for us, but we can't live by ourselves. You know, yet we have uh, we live with our parents, and I don't know. Maybe in the end of the year, we're thinking about to move to U.S. to just leave us you know the band is gonna be better for the band mm -hmm. well what is it what is it like for you I mean is it the same or do you, do you have anything different a different opinion about it well it's almost the same like we live practically like 24 hours we just you know think about the band and all that stuff and for us like political like situation in Brazil doesn't you know affect too much because since that you know since we started the band we didn't you know came to a you know like a political like a to talk about politics or nothing like that so we just live our lives and we have a lot of support from our family that's which you know helps you know the most like the band survive because of the family if not we're gonna be like working with something else and having less time to practice or to the band what is it that makes your music so so aggressive, so so tough, so heavy? I don't know. It's really from the early influences. We we like every time a lot of uh, heavy bands and like Hellhammer and Venom since the beginning. And I know Brazil is a, a pretty violent place. You know, every day you s you see on the streets like murders and robbers and. On the traffic, every everybody it's too nervous, you know. It's a complicated situation there, and I don't know. Our music reflects that, you know. We like to play aggressive stuff to to release this angry we we have, you know. to headline this festival today? I think it's great. <laughs> yeah. Oh. <laughs> yeah, we like it a lot. First time we, we have a good show in Germany. We have the opportunity to, to bring a good show, you know. The new songs we are, we are playing for the first time. And it's going to be a test for us here in Germany. I think it's going to be cool.
Zum Glück haben wir jetzt